Já, var að hennaði hans. Hvað ég var að lengi þetta? Sæld þetta. Góðan daginn, herruðum. Takk fyrir þér komin á. Á fyrsta Asjúr Jónsjögrúpu hérna mýtöndu haustins. Ég ætla nú bara rétt að kynna þá sem að eru að styðja við bakja á okkur með hérna þessar vegferð sem er mín núna. Og það er náttúrulega sönsa sem er að út ykkur húsnæðið og hérna og bjórinn og hérna aðstöðum og svona. Svo er náttúrulega Microsoft verður með hérna styður okkur með pizzu og gos sem kemur hérna eftir. Það er mjög gott. Atvania, þeir hérna styður okkur með hérna tenantinn, asjúrtenantinn, þannig að þeir greiða hann fyrir okkur. Og svo valið sem að hérna er í eigu sverri sem að hérna keifti hand okkur hérna dómiðið. Og þið sjáið hérna að það er komið asjúk.is sem að vísar ykkur á Facebook síðuna. En ég ætla að leiða honum hérna á Ómari að kynna þeir þá sem að hérna munið tala hérna um sín kerfi. Þannig að bara gera svo þeirra Ómar. Já, takk. Já, takk ykkur fyrir að byrja að koma. Það er að sjá hvað margir komu og margir skráða sig. Þetta er, að það sem segir, þetta er fyrsta ráðstöfnum haustsins og vandi verða þau mikið fleiri. Pælingin með þess öllu saman er í rauninni að... Já, 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 kannski byrja á Sigga, hann ætla að segja okkur hvernig við streymum þetta áður en ég fyrir að kynna hvað við ætlum að gera, þannig að við ætlum að byrja rétt til þetta til slætta þannig. En Sigga ætlar að kynna fyrir okkur hvernig við streymum þessu. Sælir, Ómar er óvænt að mig var hjálpa sér við hérna að við að streyma þessu fundi hérna og okkur að nýta þessu aðstöðu. Aðstæðan hjá okkur, þannig að ég ætla bara að hafa þetta mjög stutt. Samt, fleiri slætur þetta er enn orð. Basically, við erum með þjónustu sem heitir sjáunstjónustan hjá okkur og sem er klátjónustu sem er rýst hér og keirir á þjónustu frá fyrirtæki, sörfund frá fyrirtæki sem heitir Pexip. Pexip er mjög nánir Microsoft samstæðsaðinnar og aðeins svona, aðeins þegar að fara yfir af hverju þetta var svona flókið og af hverju ég þurfti að fara að ræða um þetta er að þú veist að fjárfundir og fjárfunda búna er eitt. Við höfum mest verið að selja búna frá Cisco og við erum þetta líka að við erum að verið að þegar þetta er að búna, en hérna til dæmis þessi búna er allir frá Cisco og það sem að þið sjá hérna í þessu herbyggi er að það er myndavill þarna sem að fylgist með mér, það er þetta hérna í mikrofónni í loftinu hér og þetta hérna í myndavill sem fylgist með ykkur. Síðan er þessi teiknitafla hún er tengd við búnaði líka. Þannig að ef við teiknum þetta þá sérast það henni fundi. Og til þess að streyma þess aftur á móti og hérna þá er þetta að streyma sér á margar veitur og En ástæðan fyrir að við nýtum þetta herbyggi og allar sem myndið að leiru eru akkurat og ég ætla að sýna ykkur hvernig það virkar er að þegar ég ætla að setja mig hérna stóra skjáin núna bara eins og er núna þegar ég tala þá er hún byrjað að lokkast inn á mig og ég lappa hérna um og la 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 myndið vilinn eftir mig eftir að hún fyrir að er búin að sjá mig svo að það koma spurning fyrir sal og áttum við fórnarlamt þá sem að kemur með spurningu Okkur að þá fyrir að eltist myndaði við það ykkur, komin að þig og nú er þú í útsendingunni, basically. Og svo þegar ég tala eitthvað aðeins meira, la 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 la, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, þá ættum við að fara að skipta þér um mig, en er greinlega ánægðir með ykkur. Þannig að þetta hérna kemur vonandi bara vel út og kemur sér að góðu nótið það sem virðist vera hérna, það sem flestir eru í móti. Aðeins var þetta sjáuns bara örstutt, það nýtt að tekja bara í það, er að fjallfundir, það er þetta búna er eitt, en fjallfundir er annað. Við þekkir þetta hefðbundi hérna gömlu góðu fjallfundagræðar eins og þetta er í rauninni. Það eru reikistræðar einhverstæðar og gátur sýnt sína milli, því hérna Polycom í Cisco og Tandberg og hvað sem þetta allt hét í gannar dag. Svo náttúrulega þekki ég vel skapu business og teams og allt það. En hingað til hefur verið erfitt fyrir akkurat þetta að Microsoft Teams og Skype og Business og allt það hefur ekki geta hringt yfir í þessa hefðbundi fjallandi græfis. Það er mikið að fyrirtækjum og Evrópustofnunar og fleira eru búin að fjárfyrsta í svona græfum, akkurat sem eru sitt reikistert, en það hefur ekki verið hingað til að mikið að hringja yfir í þetta, sem sagt fjallandi búna er. Síðan eru til allir það webkofsingi eins og Zoom og Webex og allt þetta og þetta hefur verið svo til lokað hingað til og 
tali li, og svo náttúrulega þekki ég FaceTime og alla þessa gemsa, gemsa upp og allt það. Með sjáumst basically sem er kýrt og Pexip sem er hérna CVI partner og er certified fyrir Microsoft Teams og skapa business. Hlátur okkar byggist á því. Þannig náðu að tengja allt saman. Það er raunin í svona web partið C portal á sér sem getur tengst í gennum browser, þú getur hringt frá skapa og business, þú getur hringt frá Teams, video simtel inn í þessa brú í þessi svokvöldu sýndarherbyggi og við getum farið það eitthvað setna eða við viljum fá eitthvað um nánar upplýsingar um það. Síðan þetta er að hringja með síma, það er þetta að hringja með appi og hverju sem er. Og það sem við gerum þetta núna og erum að nota brúna í núna er að þessi fjárfendabúnaður, hann hringir inn í þessa brú, síðan stiðu þessi brú RTMP strauma. Og flestar þessa þjónustir hérna í dag stiðu RTMP strauma. Það er að meðan Azure, Microsoft Stream, þú basically bara segir manual encoder, þá farið þú svona RTMP straum sem þú pestar og hringir í hann frá að sjá um stjónustinni og þannig tengjum við streymi stjónustina við fjárfunda búnaðin og ef það myndi fleiri hringi inn, til þeim eins frá surfi surfin eða skapa business eða hvað sem er, þá myndi þeim okkur þá dyrtast í vítjóni. Þannig að til þess að tengja þetta herbyggi hér við streymið, hringjum við inn í sjáumst frá sjáumst yfir RTMP straum. En þetta var að einu sem ég ætlaði að tala um, er eitthvað spurning Það er ógeðlega margar. Já, það er ógeðlega margar. Það er ógeðlega margar. Það er ógeðlega margar. Takk að þetta þessi ekki. Þetta er bara að útskera hvernig við gerum þetta. Ég setti um könnun í Facebook-grúpuna sem ég spurði hvernig fólk vildi að þetta er þetta sín. Og það hækkaði enginn við Facebook-lægð þannig ég endaði með sérstu brauð í YouTube og það var auðvelt og það var nýna. Þannig að svo ætlum við að skoða hvernig við getum bara aðgengilegt eftir á kaffel í grúpunni en það er mest í máli. En ástæðan fyrir við erum að þessu öllu er náttúrulega að Asjör er skíðaþjónusta eins og margar Asjör skíðaþjónustum og það er svolítið mikið að gerast í í þessum skíðaþjónustum heimi í dag og það vantaði til dæmis Asjör mýtur grúpu í Reykjavík eða Íslandi og þannig að við fórum í það að stopna það og við viljum svolítið koma þess út til almenningsins raunni hvað er hægt að gera og hvernig þess að við erum að gera það og þess vegna þekki raunni Hann einu dagfinn frá Össur og hann úlfar frá hverju farmann þess að tala að þessum um hvað þeir eru að gera og svo í restin ætlaði ég að tala um hvernig ég er að nota þetta og bara í rauninni eins og ég væri fyrirtæki og horfum á einstaklingin persónan að mig sem fyrirtæki og hvernig ég myndi þá nota í rauninni þessi tækni sem er í rauninni bak við þessi sjálfvegni til þess að sortra gögni og ég ætlaði aðeins að fara í því að í með eins og þessu nýri tækni í kringum power apps og flow og allt þetta dróð það höfum við mikið af nýju málmöðlökum og með þessu að sitja sinn developer hugtækinu sem er kannski hugtæk sem er ekki alveg nýtt en það er sér í þegar það er myndið í kringum power apps og þá átti að geta þess að torrið það án þess að vera með eitthvað þess að kóða eða þannig það sem er kallað kótlæs forritur og þetta er það sem að vera að nota það svona mikið þess að hjálpa okkur með þessi onboarding ferli og þessi vennilegu tösk sem er í svona dagstæðanlega hjá fyrirtækjum. Og ég tala rosa mikið um 365 alltaf í kringum um þetta því að 365 er náttúrulega í Azure og það má ég alveg að hugsa að rauninni Azure er svona eins og risastótt eldhús og Office 365 er það bara sem er búið að kokka bestu úr eldhúsinu og bara tilbúið þannig að lítil og meðalstór og áleg stór fyrirtæki geta nýtt sér þetta en hafa þó að gefa sem ekki rekstrakostnað. Það er mjög orð með búð sem hefur bara tvo notanda eða eitthvað álíka. Það borgar bara tvö leifi og samt er komið extin sem skype en hérna áður þeir var að stór fjárfesting og komið upp eitthvað svona einvöðum fyrir litlu fyrirtæki. En svo ef að Office 365 er kannski of public út af því að fyrirtæki vilja oft hafa þetta í lokuð umhverfi þá er það ekkert mál í Office 365 heiminu. Og nú er til dæmis hann hérna Martin Most að leða ríkið, nú er það búið að kaupa Office 365 á alla pakkan og við erum farin að sjá Office 365 er núna til dæmis í báðum háskólanum og þannig að þetta er orðið aðeins í dreift og margir farin að nota það og líka fölvunarfræðingarnar sem eru að útbjáðast núna úr háskólanum þeir koma að raunum bara beint inn í þetta en þannig að úlfar er ekki mættur þá er spurningum um frestum þessum glærum hérna það er til spurningur því ég þarf yfir þetta ef hann nær ekki að mæta hjá okkur en En hérna, hann er ruglast aðeins leitinnar en við ætlum að byrja að fá hann einu dagfinn hjá Össur. Hann ætlar aðeins að fara yfir það hvernig 
hvað hann hefur verið að gera og hvernig þeirra Asir Vefer hefur verið frá okkar besta leysi allmenn sumra minni. Það er svona smá grínir mínu einar. Það er svona 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 Já, Össuri, og við svona erum við í þessu hérna, þessu við viljum kalla, eða ég og Ómar hefur sérst eiginlega kalla leysi allnum. Ég basically á hann af því að það er stutt hann fyrir varða. Ég finnst það ekki fyrir hann fyrstan eitthvað að glæða, en það byrtist allt í hann innbæti eða ég væri að fara að halda fyrir þessu. En basically, þetta er sérst að hvað leysi allnum ná að vera. Hvernig verðum við sem besta útkáfana af því að vera leysi allnum? Og þegar ég segi leysi allnum þá er ég ekki tala um við Í sem eigum við að gera, þetta er bara hvaða tól getum við notað, hvernig eigum við að automata eða losa okkur við þessi mundein kösk sem er alltaf í gangi hjá öllum fyrir þeim. Til dæmis hjá okkur, hjá Össuri, við erum komið með 4000 starfsmenn, þannig að starfsmann að velta er sjálfkrafa orðin tölvæg, bara gerist með því að fyrir þekja að vera stærri. Og þá viltu vera með eitthvað kask og viltu vera með skettúl eða eitthvað sem sér um það að þú lest frá einum stað og skilar því yfir í eftir þrekkir, þannig að notum þið verða til, verða fullt provisionaðir nokkuð tíman áður en einhver þarf að fara að snerta á einhverju. Og það er hluta þessu, þessu leysi í allmenn pælingu. Það er líka hérna, það er tólir hægt að nota í þessu, hvernig automata þú, hvernig gerir þetta rennur það? Ef þú er mikið pening, þú ert komin í hérna RPA, sem þú er robotic process automation. Og ef þú ert með RPA, þá ertu með raunum bara eins og visjó, bara býrt í visjó og dagram smettir inn hvernig þú vilt að flæðið heyrir sig í gegn og exitu það, mjög eða vel það er með heppin eins og ég og með svona njörð það er ekki allir með svoleiðs og þá getur þú færið skriftingleiðina þá getur þú gert rosalega mikið sem að þú getur tala við alla API-ana og getur unnið þig fram hjá fullt sem að eru sem eru kannski ekki endilega komin í RPI eða Controlot við nú þetta Controlot til þess að automata svona serversite hluti Við erum að fara í RPA vonandi, maður býtur að fá það fyrir svona third party bot. Í mynd að einhverju að séu með fyrirtæki sem er með 150 útstæðar, þegar þú er einhvern veginn að viðhalda Adobe sem er alltaf, alltaf öryggisvola í einhverjum Adobe software. Hvort það er Flash eða Reiterin eða bara hvað, skiptir ekki máli. Ætlar að fara að lappa á þessar stöðar, ætlar að fara að búa til þess að sem pakka eða, veist, hvernig ætlar að gera þetta? Við fundum út að við notum nýna prófgána sem kostar skít og kanil að þá getum við viðhaldið öllu að steytun okkar sem er orðna 3000 vélar eitthvað sem þess Við setjum bara sjálfvilt inn, hérna við búum til eina pólusju, fyrir allt í neina próf setjum alla vélar til sömu pólusjuna og segjum bara við viljum að þú haldir sem software í bara allt og deyf sem leið og vélin tekka sig inn þá er hún uppfærð bara, man ekki hvað klukkum þetta á 26 sekundur eða eitthvað kjandan síðast þegar við erum að tekka á Adobe það er bara vélin hún tekka sig inn og hún er bara uppfærð Svona hlutir, þetta hérna, gerir það að verkum að við getum farið að fókusa á kannski að gera eitthvað annað. Að því að við halda Adobe eða við halda Flash eða eða síndir klæðindinu með einhverju dræstum þess því anskot og nennir að vera standi því. Og þetta er klátjónusta, þú þarft ekki að setja upp neitt hjá þér. Basically, ja, ég út í blóðið klæðindinu og ég upp það, en þú getur notað SSM til þess eða Intune eða bara hvað eru við með til þess að deploy? Annað sem við erum mjög dögulega að gera, að því að við erum bara fimm og við erum með útstöðu út um allan heim, við erum með hauga skrifstofum og eins og við erum að nálgast einhverja, ég man ekki bara fjögur þúsund starfsmenni eins og þetta. Hvernig eigum við að automata útstöðu þjónustunni hjá okkur? Við fórum og skoðum hvað verður best að gera og við fórum í inntjum. Það var eitt, þetta kemur með þetta leifun sem við erum með. Þetta er annað sem við sjáum oft hjá þegar maður er að ræða við kerfistjóra á þeim sem að athuga hvað anskotan fyrir með í leifunum með. Það er spáið því, þið erum með E3. Vitið þið hvað er inn í E3 pakkana? Á þeim sem að skoða allt sem að er inn í pakkana. Það þarf að kíkja á þetta. Við erum konum með eintjúin hjá okkur á alla útstöða. Við erum búin að nánast slökk á SSM núna hjá okkur fyrir útstöða þjónustu. Það var farið. Við konum með autopilot í gang. Þannig að þegar við pöntum vélar í dag núna og við notum Lennóa okkar þessa dagana, því að þeir eru úti. 
Þannig að við fáum leina óverugna, það eru prýri ekki sterraðar. Ég átti að fara þarna hennan til hjá okkur. Það er komið að sjálfkrafa inn í inntjún. Þú opnar, þú basically opnar vélina, starfa einhver dansan á þín, þú sem starfsmaður, ekki ytjið maður. Það við huga. Einhver starfsmaður á gólfið, færi vélina, opnar hana, hann lokar sig inn með sínum hver dansjals, vélin tilbúr. Við erum ekki ennþá farið þér að láta einhvern í ytjið snerta vélin, af því það þarf ekki. Allt til þess að automata og komast hjá því að við séum að mönda með þetta. Þetta er alveg ótrúlega. Ef þið er ekki búin að skoða inntjón, ég mæli bara það, eindra ég mæli. Þetta er svo öflugt tæki, ég þarf kom, það kom hann að pats núna, hérna var þetta. Nýðu þeim stíðst ég hvernig, 2015 eða 17, það kom síðu þeim búin að bylgi í einhverju jafa skriftlæpur eða einhverju kjandanum hjá Microsoft. Eitthvað svona sem maður hugsar ekkert sérstaklega mikið um. Af því að við erum búin að segja til svona, eins og þetta er okkur, allar vélarnar eru ríkist þegar að allar vélarnar eru alltaf, þú veist, alltaf að tjekka inn. Þá, það kom sér að þeir, daginn eftir, það voru 2800 vélar hjá okkur búnar að patsa sér. Við snertum því, við erum ekki að gera neitt. Það er bara sér að þeir patsa. Hann fer inn. Þetta hérna, að geta þetta, án þess að þeir væri að, ég hefur ekki flóið þessu. Við erum að hætta þessu. Leið og við komumst í burtu frá þessu mani og töskum, það er, það er, það er verðum að. Menn að vildi þið ekki vera að gera eitthvað annað heldur en að það er. Eins og ég sagði hann, þú veist, hvernig gerum við hérna að múfa stjónir slífus? Kannski fyrir 50 manna fyrirtæki sem ræður tvo starfsmann ári, kannski skiptir ekki alveg öllu máli. Ef þú getur hins vegar rótum þetta þetta, ef þú getur nota flóð, RPA, skriftu, eitthvað, þú veist, ef þú komin í stæri fyrirtæki, þá er þetta að og líka að þetta sé repeatable, alltaf eins. Það er eins og það sem þetta er búið að gera hjá okkur. Gerir þetta alltaf eins. Það er alveg ótrúlega mikið hvað það hjálpa. Gerir sem þetta þegar það þarf að hjálpa nótnunum eitthvað. Við vitum að þetta er gert með sama hætti fyrir nótnanda og síðustu hundra nótnundu eða tvöhundra nótnundu. Og þegar þú þarf stóð fyrir þetta ekki þá þá var þetta að fara að skipta máli. Þól sem við nótum alveg ótrúlega mikið með landsvíkur, ef þið þekkið það ekki, þá mælið mig kíkið á þetta. Við notum landsvíkur raunverulega bara... Þetta er það helsta tól sem við notum í þessa reporta til Microsoft, alltaf var þetta í samningan okkar. Við erum endafræðsamning og við tökum nánast allt út úr landsvíkur. Allar tölur sem við þurfum raunverulega skil inn, það er alltaf þannig. Við fylgjumst með öllu að steitin okkar, allar útstöðum hjá okkur til dæmis. Við vildum nákvæmlega hvað eru margar Windows 7 vélar eftir hjá okkur sem við þurfum að klára að drepa fyrir janúar og febrúar næsta ári. Við vildum nákvæmlega hvað eru margar útgáfur af Windows 10 í gangi hjá okkur. Það er allt er í bóta hérna. Það er rosalega færjöfnt tól. Lítið fyrirtæki, það eru með 50 tölur og 50 síma og borgar eru 100 dollar á ári ef við maður ekki fyrir að nota. Það er hundra tæki og undir er frítt. Eða það. Þú veist, þú komið einhvern með í fyrsta tæki og það kostar þetta aðeins mikið. Við minnir þessi eitt dollari fyrir tæki sem þú borgar fyrir. Þetta hefna aftur. Indikir þessu Intune. Allar upplýsingarnar sem er í Intune var þetta síman okkar, tölvunar og framveis, tengt saman. Þú erum að crossfita. Þú erum að geta upp allt þetta data. Þetta landsvítir, er þetta til þess að halda það sem slefa honum í lagi? Nei, þetta er bara reporting, reporting tól um allt estetið hjá þér. Þetta er haldið þannig sörverðina hérna útstöðarnar, hvað ástandið er útstöðunum, warranty data, til dæmis. Netbúna. Netbúna, bara... Það er bara inventory. Þetta er bara fjóra inventory kerfi. Þetta er bara allir fjöndur. Þetta er bara allir fjöndur. Já, þú sérð rosa miklu dítela í landsvíkum. Og þetta er þú, við höfum notað þetta í nokkur ár. Ég bara veit ekki hvernig við ættum að standa í að reporta réttar af almennilega tölu til Microsoft ef við hefðum ekki þetta eða þá eitthvað samt Við bara höfum ekki fundið neitt, frá því fyrir ítekkara leið, höfum ekki fundið neitt annað. En áttur, skoða hvaða leifið eru með, hvað fylgir með leifunum? Þið getur verið með, þegar þið eru með þetta í, þá getur þið verið með inntjú. Við keftum, þegar við keftum þetta upphæðlega, þá keftum við, þið getur, má spyrja þetta nú? Hafna, okkur sítan sem við keftum, er því sem sem hafna, Æ, það var eitthvað svona böndur sem við keftum og inn í böndunum, inn í E3 og E1 og okkar, það var bara haugur á dóti. Það var bara maður. 
Við erum að vísa með nokkra eskvallar upp í skýinu líka, það er bara leifusmók. En allt miðlæg og framstendar. Við erum að fara með þetta hægt og rólega upp í klokkið. Þetta tek bara tíma. Við erum búin að ríða ekki þegar það er nokkuð kefi, við erum búin að færa okkur yfir í software og service með alltaf þegar það kemur að endur nýjun eða kemur að því að það þarf að uppfæra einhver kerfið eitthvað flust, þá er alltaf fyrsta spurningi, getum við látið vendurinn reka þetta fyrir okkur? Af því að hver annar er betri heldur vendurinn að reka? Það er það ekki með neina rögnuna, eigin rögnuna gerða, það er sem sagt innan úr skerða svona flöpist. Nei, það er þú veist, ná og eitthvað flust. En við erum ekki mikið í hugbúnaða gerð fyrir innanhúskerfum. Það er mikið customer facing sem við erum að gera í hugbúnaða þróun. Það er ekki fyrir hnén og hendurnar og hlaut sem við erum að framleiða. En það er ekki þannig að við séum að þróa okkar eigið eða því kerfið eða því stað. Það er borgað sig. Multicloud, fyrir þá sem að þóra því, gangur ekki vel. Við erum ekki þar. Þrátt fyrir það að við teljum okkur svona nokkuð veginn vita hvað við erum að gera, við treystum okkur ekki að fara í það að vera múttiklátt. Þú þarft að vera rosalega harður á hvernig stjórnunin á að vera að vera í múttiklátt. Bara að halda utan um eitt ský, það er bara að geta við tiltölulega flókið. Þú ert rosalega fljótur að missa kostnaði algjörlega út böndunum. Og það gerist í okkur bara með eitt klátöndur. Það eru við hleiftum inn þörf partí sem fór í Apple Case undir verðlöfnt hjá okkur. Það var nóg til þess að þeir fóru bara aftur plója þjónustum. Og allt í einu bara kemur reikningur sem var hérna, ó, það er bara skýði. Þannig að það þarf að halda utan um. Þannig að fyrir okkur, við segjum bara, haldið ykkur við vendur, eins og staðan er í dag. Sama hvort það er Amazon eða Azure eða náttúrulega helst Azure, þannig að þetta er Azure nú sér kubbar. En, en, hérna, veist, þetta er hjá okkur. Þetta er bara, hérna, þetta er bara, hérna, þetta er bara, hérna, Við notum eitt klátur rönd og fyrir. Við vorum með eitthvað í Amazon líka. Lokum við þér. Bara halda við þetta. Það er bara þetta er mónið. Þetta er það sem við erum búin að vera dönd okkur í. Og þið sjáið allt 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 annað list. Þetta er allt kerfi sem er orðið software og service hjá. Það sem við erum búin að ná að íta út í klátið. Í burtu frá því að við séum að reka eitthvað. Þetta er haugur af dóti sem undir ennum fingurstæðum væri inn að hún sé okkur og væri að kosta tíma í bara að halda ljósunum í gang. Hættum að vera í þessu endur þess að halda ljósunum í gang. Komum fyrir burtum hún. Það er um okkur ofar í stakkin þess að við getum farið að gera eitthvað sem skiptir máli fyrir fyrirtækið okkur. Það að passa einhvers sörfur sér uppferður, við eigum ekki að vera þar lengur. Við eigum að vera betra þar og með að því að með þetta þessum þessum Hólum sem eru neitið þann inni, þá eigi það að geta. Það eigi það að komast í burtur frá því að vera alltaf bara hérna að passa ljósa sér hver. DNS er nokkuð. Hvernig kerfi? Þannig að það er real-time monitor sem við erum að nota. Við tökum hérna, við tökum hérna, við tökum hérna, við tökum hérna, eins á sögu í kontrollar, þess að við getum séð hvað hefur verið að gera. Spamfilter. Þetta er svona travelkerfi hjá okkur um það stærði ekki kannski hversu hérna á Íslandi nema kannski landstíkarlega eða ríkið eða eitthvað. Enn og aftur, þetta er bara öll þessi kerfi. Og með rakið náttúrulega hérna, netið okkar. Þetta er hérna, fimm, engi netmaður. Við treystum á sensa fyrir svolítið datasenterinn okkar. Þetta er gömul fleita sem ég kópraði, þetta er móðið 4.074 í dag. 115 skrifstofur, 600 fjóna, 3000 endapunktar. Vissilega erum við með að fyrsta og annað stig út um allan heim líka. En, bara á Íslandi, fimm kerfstjóra. Fyrir allt þetta. Þannig að ítið þessu frá okkur, ítið þið þessum mundein leiðilegu töskum ykkur, látið þið automaginn sem gera þetta, reynið það að horfa ykkur frá að því þau éta tíman. Það er alveg ótrúlegt hvað þau eru Þetta er sko sálar drepandi að vera að halda eitthvað um tölum skurfarnum. Eitthvað sem er hægt að gera sjálfra. Já, og þetta var svo það sem að ég ætla að fara yfir. Við erum við einhverja spurninga. Við erum við einhverja spurninga. 
hvernig er það er allt nettur gengast og sér ykkur maður ekki þá eldur ekki staðan er bara allt stuff er bara one stop shop you're done Við fórum sko, eða við erum með í datasendum og þá vorum við hérna Nexus og fólkið Já, ok Og í, og síðan við erum með þetta með Tunnel Termination í datasendum og vantilega við erum að byrgja eða eitthvað þannig Nei, við erum búin að henda þessu Við leiðum ekki lengur vaktsvegum Tunnel og Intel okkar Tveir eftir Allir aðri verða að fara gegnum Citrix Og, og nótendur hjá okkur Við erum að slaufa í burtu End user VPN Citrix líka Við viljum ekki fá þetta inn Þetta býtir svo mikla hættu að kerfinningar eru undir. Við erum að horfa á þetta á hverjum einu þetta degi að það er að koma hérna rannsómverð. Þetta er endanlegt. Og hvernig, veist, það er raunverulega endanótandi nýkkar sem er hættilegastur þegar uppi staðið. Og við, hvað segir þú? Og við, já. Já, já, við erum með náttúrulega hæstur kredensjálum og það er, ef við erum ónaðir þá náttúrulega, það er ekki gott. Og við höfum séð þetta eins og, hérna, Norsk hídró, við tókum rentur spektiva á hvernig Norsk hídró var tekið og skoðum það þessu segir og bara fórum í gegnum, hvað þurfum við að gera til þess að við lendum ekki í nátt og þessu Þeir mistu dóminn að með hvert enns að út Þeir fóru, þeir, hvað er þetta sem tóku Norsk hídró, þeir fóru í það sem heitir Living on the Land Þeir bara lokuðu sem þeir dýja sér, lukuðu til grúppólusi, í blóðið hann allir vélnar, býðið augna blik Haski fóru í gang á öllu vélum á sama tíma, allt hann kleppa Það er bara eitt user sem misti ekkert enn sem sín og það er ekki eins og líst að einhver allan user hafa verið hakkaður Þeir geta einfaldlega að hafa komist inn á VL þar sem að allmenn hefur einhvern tíma að lokka sig inn á og þeir voru ekki með þarna hvert enn sem kart í gangi þá getur þeir bara dundaðir við það að ná í user og pass það þykir gerna eitthvað hann þú komið með dóminn allan Losum þetta út, þetta er alveg ótrúlega mikilvægt hættum þess að hafa kemdótt Hérna fyrir þá sem eru að velta fyrir sér að taka fyrsta skrefið í Asur. Já. Hvernig væri fyrsta skrefið hjá svona almennum kerfistra? Hvað er það? Þú veist, er að taka ákveð einhvern hugbúnað sem myndi byrja á eða hvað er fyrsta skrefið? Hvernig var eitthvað fyrsta skrefið upp í skýið? Fyrsta sem við gerðum hérna þegar við vorum nýbúnir að klára datasendan okkar 2016 þá var að taka allt niður úr skýinu og byrja að rýja arkitekt og byrja frá grunni. Þá var fyrsta skrefið okkar og að taka alla vélanna tilbaka, finna út hvað í anskotan með búið að vera að gera undarfærið. 2016 þá vissu hún að fá eitt hvað þau voru að gera, þannig að það var búið að bara hendur fullt að drasli. Og þú veist, það var alltaf að tykkandi einhver reikningur og það var alveg, hvað er þetta? Myndi við sér neitt. Þannig að fyrsta skrefið er bara, þú veist, þú þarf auðkenning. Fyrir því að koma ykkur upp asurati, koma við því sinkin í gang, jafnvel fóðið sem í lítið fyrirtæki, koma við upp tengja alls konar kerfi við, þá getið þið farið að halda auðkenningunni fyrir utan. Ekki verið að taka þetta inn til ykkar, þá farum við ekkert. Það er bara að býður upp á, það býður hættinu heim að vera að taka auðkenninguna inn, alveg inn fyrir. Þannig að koma að sér að ég, koma því í gang, setja þetta ekki keisunum á stað, verið að tengja við. Þýrðu það með meira ekki, lætur þú það meira ekki í kjaftur við að sér að ég upp á En það er allt internal, ég læt það tala og beint við, við þarna, með rakkiðin tala og beint við þarna dómakontrónu hjá mér. Það er bara til þess að geta greint traffík, en auðkenningin inn á, maður ekki kerfið á að vera í gegnum. Ég er að velta fyrir mig eins og með gestaneðundur, eða sem sagt, að því fyrir um með þetta, hvernig er þetta hérna? Já, hérna fótalinn. Nei, þetta heitir hérna, æf, eins og þú þarf lokkun síðan upp og til að komast inn, já. Blasbyt. Takk, er það þá notar um það beint verðtarættur hjá þér, ekki gegnum? Nei, fyrir gestanótun til okkur, þá erum við bara einfaldlega með opið en við erum bara búin að rístrekta banditinu niður í ekki. Við komumst bara því, þegar við vorum lengi með, þarna þú þetta skáin gemsa númerið, þú stendur leiðbeningun, sett þér plús og landa kóðan og númerið. Og það var bara svona 70 prósta nótunum sem bara... Bara gat þetta ekki, af því að þeir lás ekki leiðbeiningarna. Það er líka bandverð í dag, það kostar ekki þannig að þetta er bara minna mál að hafa þetta bara opið. Það farðu til Brasilíu. Á Íslandi minni. Á Íslandi fín. Það þegar þú þúðum allan heim, þá er svona að mér hún að. Það er svolítið sérstakt. Þannig að línan okkar, 15 með glína í Kína, kosta 4.000 dollar á mánu. Donuts. Þetta er það rosa skipti rosa miklu máli, hvað þú ert, hvað þú gerir það. En, gestur var það hjá okkur, Við notum Microsoft Mutation, þannig að engar vélar geta tala við ykkur og það kom bara inn 
Það eru algjörlega bara sinni litlu búblu og við erum strengtum bara hvað er mikið bandið. Það hefur verið hentað okkur lang, langt að losa bara hittið við. Það er það lesengin sem stendur fyrir framhæð. Síðan fyrir, þú veist, internal fyrir mér rakkið inn þar. Þá erum við með þetta tengt við rakkið rektur í hjá okkur. Það er bara til þess að fá að vita, þú veist, hvað notandi var á Netflix. Þú veist, ég ætla að senda mann sem þetta heyrðu. Kannski þetta er að senda út hérna á alla á skrifstofunni. Þannig að hætta að nota Netflix á bætum og það truflar fyrsti sem. Þurfum við að hætta með það? Já, þú þurfum við að stöfa því. Það er líka reglur einhverjar hérna sem var að koma banna svona hnýsni. Alla á Evrópu megin. Evrópsku. Það er komið smá bjór og pizzur. Ég er að taka smá pási og fá okkur eins og sér þetta vann. Er það eitthvað sem að vinnu veitinu myndi leifa? Hvað segi ég? Já, ég er bara svona að fá umræðina. Það er mjög fyrir tíminn. Þetta er góður tími. Sér er upptaka eða það ekki? Það er upptaka. Enginn mun horfa á hana, þetta er svona gott. En svona fyrirkomulagið er þetta svona eitthvað sem að er gott að sjá og hérna að fylgist með. Það er hvað fjögur til sex eða hvað þetta er að fylgja sjö. Það er líka eitthvað sem að... Þú sagði ekki krakkana, þá er ekkert mál. Það er þá bara yfir til ómar. Já. Því mér datt eitt fyrir þessi rúti út hjá okkur. Það er svo mikið ristindum. Það er ekki gert með stuttu fyrir þeirra og miklu fjöri. Það er allt í lagi. Það sem ég ætla að fara í núna er í raunni hvernig... Þessi sér, hvað er lengi sem tala þessi máðan. Ef að ég var í fyrirtæki, ég ætla að eiga að koma til mín og segja, hei, mér fullt að kökkna sér þegar að sortra. Og mér er sannar að maður mikið að alls konar nettingu. Við erum eins og hérna núna, þetta nýjasta hérna. Og svo er hittið um bara eitthvað smá grín, sko, þetta er eitthvað demo tenantar sem ég er með hýtna á þanga. En það getur verið svolítið erfitt að halda auðvitað um að fá sölbýsingar og sérst ekki þess að gefa mér við og búin að vera með það ansi lengi. Fyrst er ég fór að skoða hvernig ég getur með þetta flow. Það fór ég að hugsa þú frá ljósmyndanum mínum. Hann er að karast allir við þetta ljósmynda landamál. Hann er að taka stafræna myndir í næst í 20 ára eða eitthvað álíka. Og hérna áður þeir þá var þetta gert með pásjálfskriftu. Það var mjög einfalt pásjálfskriftu. Hún tók bara sýsat myndir sem komu í myndir úr myndavel möppinni. Og hún gerkaði hvernig það voru skrifaðar. Og svo færði hún bara í rétta möppur eftir dagsinningu í mánuði. Þetta er svartir það. Mér fannst það ekki nógu flott, þannig að er því svarað virkaði því, en svo vildi ég prófa þessa nýja aðferð með þá flóð. Og þá sá ég líka að ég gæti gert alveg fullt af meiri hlutum. Við skoðum aðeins hérna hvað þetta er að gera. Þá er þetta bara svona trikkur hérna í vondra, hérna erst. Á skannum. Og það er þess að keirir flóðið á stað. Og það sem hún gerir næst, þá sækir hún allar upplýsingar sem er í myndinni, eins og staðsetninguna og hvernig það Þetta úr myndinni, þú safnaði það í breytur, sendi þetta svo yfir í Asur þar sem ég leitir að skræpa myndina, þá tekur hún, segir hún mér allt sem er á myndinni, safna öllu þessu saman, tek líka önnur þjónasta í Asur sem kallast Facetitekt, þannig ég get líka búið til þess að fengið að vita hver er á myndvörum, ég reyni bara sama og Google Photos er að gera og Amazon Photos, ég reyni í bakandanum, en núna er maður komin til verkar en ég getur gert þetta bara sjálfur á mínum tólum. Og þá var mitt að hugsa að mér þetta hvort mikið ætti ekki að lengra og ég er með þrjú börn, ég er brunnskóla og postinu sem við sjáum hérna, þetta er bara postin sem kom síðast að fyrstu dag og það er þess að fjórtan atriði sem ég er alltaf þess að ég sem fórhöldinu lesi þegar ég kom heim á fyrstu daginn og maður gerir þetta í mennta fórhöldinu og það er þetta þrjú börn og það er að hoppa á milli barnana og allt hvernig sem er vesinn og ég byrjaði með því að 
fylgjast þess að blóði bara við postin hjá mér. Þá þurfti í að taka skrátnar í sundur sjálfur og sitta inn í málskuna. En í komst að því að maður notaði bara channel í Teams. Það var hann búin að gera allar spor vinnu fyrir mig. Þannig að ég tók bara prufið að dem og tennandi mig, setti hann upp, stilti e-mailu mitt inn í mennt og sem bara rásinn sem er bakki Teams. Þannig að nú kemur þetta þar og þá er hún búin að sortir þetta svona fyrir mig og það er þetta bara raunni. Við ferum í bælsina í sýningur dagans á eftir. Og þá sé ég í raunni bara allt sem maður líkur fyrir. Svo þegar ég var að spóða þetta þannig með heimafustiðinu, þá var þetta bara póstið sem komið yfir eitt dæði. Og þetta er þá bæði hérna póstarnir í EML og svo við hengin sjálf eftir sem það er. Og eins og til þetta með þennan föstudag, þá komið sérst eitt tölupóstur og fjögur við hengi sem var bara með einu barni. Þannig að í raunni ef maður er að skrifa tölupóst, þá hefði maður haldið að maður gæti komið þetta efninu fyrir í tölupóstinum en ekkur að hluta vegna að er að skrifa eitthvað meningi á skólunum og senda alveg rosa mikið að við hengjum með póstinum þannig að maður getur örugglega þurft að skoða. En þetta er alltaf hann að Þetta var vandamál fyrir mér, þannig að ég get ekki gert þetta svona og svo það sem gerist í rauninni núna, þá er ég bara með trikkur inn í Teams, þannig að það skiptir kemur eitthvað skjál hérna og getur hún fundið ef það er dagsetningu að rýta í Teams og það er þetta skjál hérna og það er þetta skjál hérna og það getur hún fundið ef það er dagsetningar í póstinn hún segir að það er með þetta hérna klukkan þetta og einhvers staðar og gæti það gripið, þannig að setur leitt í texta, gæti það gripið í það sem kalenda fæstlið og sett það í kalenda fyrir Já, fyrir þetta ekki, þá eru menn oft með svipaða virkni þar í gangi og kannski með eitthvað hjálpað sensa.ir sem er að taka fullta pósti og þá erum við oft að reyna að líka sortra en það er alltaf yfir að rétt að viðskipna en þetta er í raunum bara sama fræðin en mér varst bara betra að útskýra þetta á sjálfum mér heldur en að taka fyrir þetta ekki og við erum að útskýra þetta út frá þeim gögna Er þið að fylgja með hérna? Já, já Já Og common data model er eitthvað sem er nýtt Og í raunni þegar maður er að byrja á okkur svona dotti að safna gögnum eins og þú með sér með mig sér fyrir þekki þá það var alltaf spurning hvað maður á geymi sér gögn á maður að geymi ekki axel skrá eða þess hvað er eða hvernig sem er en í kommandatu mótulega er eitthvað sem að Microsoft SAP og Adobe tóku sér til um að vera alltaf búið til svona staðar og staðarnir mæri þá aðgengulega á netinu og hver sem er geta þetta þetta og úr því var á endanum þetta komandi út, þetta byrjaði aðeins 2016 í mann, ef maður fór að eignað þá, voru þeir rosalega mikið að tala um það. Og missu sem ekki alveg hvert eru voru að fara með þessu. Er basically þá, ef þú ert til dæmis non-profit fyrirtæki og eitt skóli, þá er í raunni tilbúið bara blúprint af gögnunum og öllum mögulega reytnum sem þú þyrftir að nota og öllum reytnum sem að þeir hvert mögulega þyrfti ekki nota en maður allan að dætt ekki hefur. Og þegar ég byrjaði þetta verkefni með sjálfa mig, þá gæti ég alltaf fundið, börnin mín voru bara business units og svo er þetta documents bak og business units þannig að það finnur svo auðvitað fyrir maður að finna stað til að geyma gögnina á þetta þegar þetta er allt tilbúið og það er í raunni bara sama núna ef maður er að gera eitthvað nýtt verkefni ég ætla að fara að halda þetta um eitthvað gott hjákunnunum mínum þá er í raunni í grunninn í þessu hérna komandi þetta mótilið allt þetta, ég vil segja þetta, account er alltaf account, það er alltaf account það breytist að viðskiptin er alltaf viðskiptin og user alltaf user Það er í svona vennilegum onboarding ferlum eins og áður við fórum í það að gera okkar sjálfvert hérna innan hús þá var þetta kannski 14 misnöndi atriði sem voru í raunni handlegg og manneskjum þurfti að gera í bara það að búa til eitt notanda inn í fyrirtæki en þú safnar þeim öllu skrefum þar voru raunni að besta þau niður og getur mýkka það inn í að þetta gerist bara sjálfkrafa út frá ykkur kerfi eins og til dæmis fyrir skóla var mjög snefátt að nota skóla umsýsta kerfin og fyrir þannig að fyrirtæki væri kannski snið eftir að nota lönagögn með því að starfsmaður er jú víst starfsmaður með hennar færalaun og hættur að vera starfsmaður hennar hættur að hóla hennar þannig að það er alls konar leiðir í þessu en svo getur líka bara hægt aktið dæra eftir því sem grunni fyrsta staðið hans maður með okkur ekki komið inn og safnað þeim saman þarna og þar að leiðandi þegar maður er búin að ítta öllum upplýsingunum sem sér minni þennan gagnagrunn út frá þeim gögnum sem þú hefur þá er rosalega auðvelt fyrir mann að nota power-ups í raunni til þess að pústlið sættu saman í eitthvað svona app og það er það sem er svo gott við power-ups um heiminn og eins og ég talaði um hérna hvernig maður getur verið svona óbreytt í forrætið eða sitta sinn developer þetta er í raunni í nýtt orðtaki, veit ég hvað góða íslenskan væri fyrir þetta orð en ef maður tekur Google Translate á það þá er það borgarlegu verktaki þannig að ég held að það sé ekki alveg meiningin með sitta sinn developer en Það var alltaf hann pælingi í dag að það geti forrættað á hans að kunna forrættið. Og það hefur svolítið mikið verið með okkur kerfistjórana, við hefum ekkert verið 
góðir í forritin, við erum bara að valda aðra um það, en við erum kunnilega búið til batskráar og vappiaskráar og pásirskráar. Það hefur verið rettað okkur mest um ímið slegt, en svo þegar maður fór að hýkta eins við forritinna, þá var maður drógur og svona sniðið hvað maður geti gert til þess að leysa hinn ímsu verkefni. Og byrði sem kom þarna milli frá vappiasíður í Pásel, þá var maður þarna að pilla upp með eitthvað svona tólum eins og átói, sem maður voru í raunum bara sjálfvirkni Þórið sem gerir mann kleift að tala veit ég allan sem höfðu ekki eitthvað að þjónustu þá eins og þér í dag. Nú er þetta alltaf við appi við appa og mjög auðvitað alltaf að láta kerfin taka saman. En þegar ég er búin að safna saman öllum þessum auðflúsingu, ég ætla að taka eins og ég verið að taka mig sem þér í dag ég. Ég myndi taka sníklapostinn, hann hefur bara komið í inn í gemilu mitt þýðustu fimm árin. SMS-in hafa líka komið þangað í mynd og ég er alltaf bakkað upp úr símanum ég er í gemilu mitt en ég er líka þá sögu. Ég hef þessar myndið til mínar, það er hann náttúrulega líka dagsinningu, ég hef GPS, takkar í símanum mínum, þú safna þig mjög lengi, Samsung Hell, þeir tekur utan um hvað ég lappa hverjum degi og þetta eru allt hvað sem ég get bara exportað, sem sagt úr Samsung heiminum eða Google heiminum og importir inn bara næsti beint inn í þetta komandi þetta módel og hvað er vel geimagum. Svo þegar ég er búin að safna öllum þessum upplýsingum saman og vinna þessi gaur og þá ætti ég að enda með Powerbook sem væri liði, þess að bók um líði mig og ef við sammenna alla þessa reyti hérna, ef við verið eitt í reyti stóran kakningurinn, sættum þess saman, það ætti gæti þetta næsti að vera í sásæðlega saga út af því að það er sem mikið sem kemur fram í tölubóstum sem maður skrifar og SMS-um og dagbókum og öllum þessi gögnum sem maður getur sannað gegn lífið og við erum bara heimfærir þetta yfir og fyrirtækin, þá verður það saman það. Öll gögnum sem hver er raunin býr til og öll þessi forrætt sem maður notar og öll lokakerfin, þeir raunin geta þá búið til sögurinni yfir daginn og eins og til dæmis svo flestir tæknumenn hafa svona tímaskráninga þau eru alltaf að skila heilum degi þá getur ég alveg bara að nota þau gögnum til kannski að skrifa daginn fyrir fram fyrir því við fáið hvað áttu að gera eins og til dæmis eitt gott dóleg rýma desktop mannsurinn hann hefur verið skvett lokk hver skiptu lokast inn á okkur vel þá er það eitthvað slóð ef við tækir upplýsingur um honum og matsar við að það er upp því og væri að koma með sögu sem geti kannski skrifa sig sjálfkvæða eða þá þú mátt að reka forrétt eins og timesnapper það er forrétt sem að við getur safna öllu statistikinu um hvað þú ert að vinna í tölunni og getur matað inn upplýsingum eða til þess að landsvipur eins og hann einu dagfinnur talaði um þá það er rosalega gott forrétt sem tekur bara alla on-premise umkröðið eins og það leggur sig og sýttur inn í að skvert database og í raun besta notgrunnum fyrir þetta orðið fyrir þetta væri þetta bara hálgjöru skreipir hann getur í raunni skrapað allt saman, hann getur tekið alla logga hann getur tengst í Asur, hann getur tengst í Amazon alveg sama hvað það er og getur sett hann í raunni allan innan að skvæld staðin þannig þá var það bara auðvelt þegar var að búsla öllu gögnum þeim saman í restina tengir við alla nótunduna og það er þeir raunni fann að búa til eitthvað sögur sem er þá sem er hálfið bók eins og bókinn um lífið en það er erfitt í útskýrða samt fyrir í raunni En hvað á ég þá að geymi í þessu gangrunni? Þetta er ekki gangrunni, þetta er bara hann á ekkert vinslu sæði. Í raunni eða oft með eins og í Office 365, þá kalla þeir þetta CTS-in sem er raunni með okkur Common Database eða Common Data Service. Það er náttúrulega nafnið yfir hann, þetta gæti verið í raunni svona sameiginlegur grunnuna gögnum til þess að sækja upplýsingar í. Þú sem gerir þá bókinn um lífið. Ég er búin að búa til alls konar núna sem ég hafði í dag. Mér finnst þetta hérna, þetta er uppvöld sattið mitt sko, ég er með úrið og alltaf klukka hann kortir yfir ellu þau og getur tekið með þetta að vera ákvörðunum að kort ég ætla að labba yfir í mötunleitið. Eins og þennan daginn hann var grillið að pilsur og pallinum, hann er ég að labba þau. Og svo eins, ef að við erum út í hús, út úr húsið eða eitthvað, er búin að búa út í svona blóð takka í símanum minn, ég bara þennan, ég skrifa hvar ég er og þá kemur það í svona viður appi hérna innan hús. Og En svo getum við náttúrulega tekið það á raunum næsta level og látið apan tala beint við þetta trekkur út en að senda bara tölupostinu sem að gera venjulega. En þetta er bara dæmi um hvernig hún gætir nýttir þetta. Og eins sum fyrir þetta ekki, þú skoðum það er látið að nota sérpönd lista fyrir alls konar hluti og eins og þetta er app hérna, þá er þetta raunum ekkit app, heldur þetta er bara sérpönd listin eins og hann leggur sig og bara tekur raunum nota drúg og þá getur gert bara sömum breytingar og alls konar svona trix og eins og með hérna, hérna erum við útlöðinu á símanúmerum við erum með þess að sagt núna, ég prófið hjá okkur Teams og svo erum við líka með Skype og Business nú erum við útlöðið sömu hlutunum af hérna númerunum minna hún sé yfir í Teams umhverfið og hittið í Skype umhverfið þá erum við bara komið með þægilega svona sérpoint sem sagt, 
að komst listi fyrir það, þetta sem ykki allir byrjum að þetta sem fyrir að breyta hverjum einast í mótlum það. Þannig að núna getur hann bara að loka sinni til setbótt lista, sér lista hefur verið laus númer og sett nafn sitt bara þar inn í og þá færa hann bara það númer og alla stillingar og það þurfti að breyta bæði on-prem og office minni. Þannig að það er rosalega mikið af sniðum möguleikum í gangi sem að setja mann aðeins lengri heldur en maður hafði með þetta bara því að svo pásarskriftur með og svona þá getur líka nota pásarskriftur með þessu þetta því að í raunni allt sem er on premise getur aðsvörn náð því í gegnum og aðsvörn auðum með sessjón og þá er í raunni skilgreinu þú bara eitthvað server innan húsið þér sem er í raunni sá sem að mun gera í raunni ekki hann hefði átt með pásarskriftur sem þú skrifað og veitt nota hann að inn í flóð þá var það ekkert mál heldur því að flóð í raunni geti ég þetta í afturbjöldun og bara á næsta skrefið fyrir ofan. En af hverju Office 365, þú veist, það er í þessu, eins og ég talaði um á þann, þetta er í raunni bara hann að kokkurunni búin að matra það bestu réttina sína og setja það þægilega til skinn fyrir nóttur til að velja. Ef að það er ekki, ef það er of public, þá er alltaf að búið til þetta sama, í raunni allt sem er í 365, væri hægt að vera í raunni að búið til prefð umhverfi í hérna assumi, eins og til dæmis CTS-in er í raunni bara blockstore með þannig að afsjúr data leik enn tveir stillingum á hvernig nú raðar upp gögnunum og í raunni að mönnunni þá er bara þar er bara svipaðan eins og með myndirna mína hún raðaði um þá í dagsenningar og þetta er ykkur undrunna að raðaði um eftir þessu mennilega möppistrokstjöri og þannig já, ekkur að fyrir spurningar varandi Þetta, ég ætla að fara að sína einhverju brans, hvernig þetta reyka og hvernig maður gerir þetta í flóðinu. En annars ætla ég að vera með á kannski betri kynninga á powerplattum setna mér. Og svo er náttúrulega eitt nátt núna í nóvember, þannig að það sjáum við örugglega fullt af nýju dóti í kringum þetta. Það er kannski gaman að vera með einhverju kynningu í lok nóvember sem að væri þá það helst að nýtt frá eitt nátt platform dótið allt saman sem er þá Power BI, Power Apps og Flow. En nóg um tala, nú skulum við reyna að sína þetta eins. Það er það. Það er það. Það er það. Það er með alltaf um margar notar, það er með alltaf að loka reynsum við sem við notandi alls þar. Og við förum bara inn í flóð, þá getum við séð hvernig, eins og til dæmis mynda fórundi sem ég var að tala um á það. Það skil aðeins að stóra upp þessum þannig. Svona, nei, nú, hvað er ég að gera? Alltaf er mér að gera eitthvað svona live, það var að finna að vera. Og byrjum mér að rétt skoða hérna með að renda sortar inn í myndina. Þá er þetta í rauninni bara það sem gerist í rauninni, já, kannski skemmtilega að loka, sko bara hérna lokin. Sjáum við í rauninni hvað hann er að gera. En það sem þetta kom ný mynd. Þá getum við séð í rauninni hvað var á þessari mynd. Hvar er þetta að vísa? Já, þetta er næðan sniðar, alveg rétt. Það skoðum við næðan sniðar. Svo skemmtilegt þetta formið á þessu. Við rauninni það sem að kemur hérna og þá loks þessi þeir hún í að lýsa hérna myndinni. Þú sé að þeir rauninni hvað var á. Hún var með gras, skilti, fíld, 
Greinilega mjög mikið að þessari mynd. Hún nota kerugrindi þetta. Já, hún nota kerugrindi. Það sem að Flo gerir hérna í myndliðinu, hún tekur hérna í myndina, sendir hann yfir í Asjór og þar kerir hún eitthvað sem heitir Describe og það gefur hún mér upplýsingarnar um það sem komum myndinni og saman með fólkið og þá getur ég raunni merkt, þetta er svona Facebookur og getur raunni merkt kannski í tíu helsti fólkið sem er nálægt mér sagt hvað það þau eru og þá sjálfgrafast flokkast myndirnar af þeim meira en Það er ekki komið nóg langt til þess að sína en þetta er allt í vinslu og mun enda sem eitthvað bók en ég ætla að bara að reyna að gefa eitthvað svona smá dæmi um hvað það er sem ég að gera á hverju Þeir kostnaður um bakvið þetta Ha? Þeir kostnaður um bakvið þetta Engin, ef það er þú veist, þú veist, þetta er 365 og spáðum í raunni eins og einu var að tala um áðan hvað fylgir með þessum blessum okkur 365 leifum það er til dæmis allt til þess að gera í flow ef þú ert með það er þrýr leifi og það er ekki fyrir nú farin að gera eitthvað meira eins og það er komið með svona HTTP og förum bara þess yfir í, þú veist, hvað er hægt að gera hérna í flóðinu og skoðum til með þess að HTTP tryggra þeim og það getur tekið líka eitt gott dæmi um hvernig ég verður að nota hann það er þess að, já, ég erum kúrni hjá okkur þar við morgunbonding ferli sem byrjar að þau fóri setpoint, skráði nýja startmanninn og þá, þess að það er startmaðurinn tölvu fórst til sín brúð og neytanginni sem þau skráði um að hann þurfa að fara að skrá trúnaðar yfirlýsingu fyrir fyrirtækið og það er raunin bara rafræn skráning sem við var send fyrir í þörfparti út úr húsi og þá gæti ég sett bara upp HTTP hlustara sem að beiðir raunin bara eftir því að ykkur skráði þannig í hvers getur núna eitthvað rafræn skráning verði hjá fyrirtækinu og sendir hún bara nafni á hlustara ég tek nafni eða kennitölunum sem komum leita í sérpunktinu og finn þar að leiðandi stakmaður sem var búin að stopna með það annars fyrir kjallingunum berð þá saman og ef allt er rétt þá fer hún bara sjálfkröði að stopna aðganginn og rafpennið og allt sem þarf inn á starfsmanni bara allt í sömu ferli að kemur samþyggta ferli þarna inn á milli og maður getur ráða hvort það kemur í post eða bara skila bóð í teams en það er alveg rosalega mikið af templitur hérna inni og eitt kannski vinsælasta templiti sem maður hefur séð að fólk er að nota í þessum umgurum er að að þegar það fólk fær post frá yfirmanni sínum að þá fær það svona notification extra eitthvað á síma sinni. Ég kannski myndi ekki segja að það verið að það tilgangurinn fyrir flá en það er svona eitt af því mörgur sem maður verið að nota því. En mitt uppáhald það er í rauninni, já, maður getur ekki mörg dæmi en það sem maður verið búin að búa til. Eitt dæmi var Svefrik, það er hægt að sækja upplýsingar um Svefrik hérna í Reykjavík alls staðar. Og það var eitthvað asma af eitthvað sem við þá að vita ef að Sifri ekki færi yfir eitthvað ákveði mörg í hverfinni hans. Þá var mjög auðvelt fyrir hann að smíða flow bara gegnum þessar opnu upplýsingar sem voru á netinu um Sifri smörkin og láta þá senda tilkynni því SMS eða tölubósti þegar að færi yfir ákveðið inn í flóðinu og hafna. Og eitt líka gott er að maður fara tölubósti, maður getur alltaf hækkað í follow-up en það gerist náttúrulega ekkert þegar maður ítra á follow-up Ef þú finnur þá reglu hérna í flóa, hvað það gerast er á follow-up og þá gæti hún raunin sjálfkrafa búið raunin til taskið fyrir mann. Þetta er þá hakkar í það og allt konar svona reglunni. Þannig að segja það að það er svo mikið að tryggur um orðum konar til að er raunin nánast þetta að gera hvað sem er þarna meðan þú hefur utan að þú stengi ykkur nýða. Og ef þú hefur ekki þessi public, þetta er kannski meira lokað umhverfi, þá getur þú mér sett upp það sama inn í Asjór en þá kallast þetta logic up sem ekki flow. Einu svona vangaveldur, þá hérna bara að hugsa með öryggismólum. Já. Segjum að þú sérst þú að búa til hérna eitthvað skona flow sem að sækir gögn úr átlu. Ég sendi hérna bara malicious SQL kóða í gegnum hérna postin það fyrir inn í flow og hún fyrir mönd líka með því hvernig getum við sko öðvörðu þessu megin þá færðu náttúrulega fleiri svona enterprise valmöguleika eins og til dæmis að stilla hvað það í byttölur mig að tala við flóið þannig að þannig getur við í raunni stýrt þetta á þannig enterprise level en það er líka spurning um hvað flóðið er að gera. Þú veist, mentalega þetta er átlug, það hefur ekkert með eskvöld að gera. Þegar ég er bara að tala um svona nættið, þú veist, svona sinnari og geta komið upp. Þess vegna þurfum við kerfistur að geta svara fyrir akkurat svona. Akkurat, þú veist, dæmi með hérna hátitubtryggurinn, það er eiginlega besta dæmi þú veist, þú setur svona public hátitubtryggur og ég ætla að hlusta eftir ykkur um skema skeitum. Ég ætla Það er raunin gæti þá einhver kannski komið með sínu notunum eða hann vissi tryggurinn og vissi hver aksinu er þið. 
En, en þá væri í rauninni þú þyrftir að vita rosa mikið til þess að, að geta gert það. Held ég. En 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 ef við segjum bara gefum okkur það að mannestjóri. Mhm. Hann sendir tölvupost á eitthva e-mail. Mhm. Jón Jónsson með kennandalög og eitthva. Mm-hmm. Síðan fer flóð í gang, sækir þessar upplýsingar, þrumar þess inn í í Navison og þrumar þess inn í í fullt af kerfum. Mhm. Uh, Så det är då enkur utanomkomande gæti faktiskt sé sent tölvupost á sama e-mailadressu með með við sömu sömu parametra ja. og fengið þann aðgang. En eins og ja, en en þá myndir man það í ferlinu rafræn skilur ekki vaftum. Þanna ja, ég veist, ég er bara ja, 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 en ég skil hvað ég skil hvað fara. En þessu myndi ég alltaf sitja eitthvað skona samþykta ferli. Þanna ja, þá myndir það. Eh men det sitter alltid ett såna samtyckta ferli in i detta. Men ja, så sagt att det mynde ett för att samtycka annan grupp gegen Teams eller såna eller hon mynde bara bo till reglerna och säga hej, är det här inte nåkalla såna, är inte gera nåt. Eh det kommer från dessum, är inte från dessum, är inte gera nåt. Så att även det var tölvupostar och så vill bara ta mig post från AdSense nettungum. Skulle det. Och och då och vara hakta sända öðrusi. Mhm. Post. Men ja, det är alltid till rostaden är ju runt alltid för öllu såna. Algengasta vandamálið í veiti varandi þetta er, er og kanskje bara svona í heiminum er disk gruntal employees vandamálið. Ja, það er akkurat það sem ég er að koma að sko. Akkurat. Að það er ekkert endilega alltaf. Nei nei, og, og það er alveg sama með hversu góð passar kerfi. Þess vegna er leggja þessa spurningu fram til þess að allir verði meðvitaðir að Einmitt. svona hérna hluti geta koma fyrir. Akkurat. Þess vegna þarf man líka alltaf að vera um hvað þú ert að sitja þarna inn og ef að þetta er í rauninni eitthvað kanskje meira aðgangur sem vert að gefa sem verður fram hjá okkur að öðru kerfi að myndur við kannski frekar vilja bara að plæja þá aðgangsréttið á þetta sama kerfi. Mm-hmm. Og í raun bara eins og í 36 spinn, þá varstu með í rauninni sem sagt svona algjörn vottorðum hvað hann varst að koma <laughs> og þetta að plæða það er allir líka þetta eins og að gera með postin. Mm-hmm. Og að þú er að þetta keisin og allt og að með það og allt, og allt þannig á, á þessu. En, en ég ef að það var ekkert meira eða fleira sem ykkur langur að sjá og þannig svona liðin á tíman já. var líka gaman að taka smá spjalla var ykkur að vilja spjalla meira um eitthvað eða prufa eitthvað og eins og segja það er ykkur að hugmynda með tímasettingu eða framfæstur á þessum hana, hjá okkur þá var um að gera bara komið því fram á Facebookin og, og, og við erum að gera það sem við getum en það að tíkja ykkur nokkur með þessu er erum við svolítið til þess að koma þessari skýja það engu betra á Ísland <laughs> Ég, ég hef heyrt að frá mínum kontakt út með út í heima, Ísland sé axli orðið eftir í eitthvað tæknumálum. Það er búið verið svo mikið skýja, hvað sem er, hræsla við skýja fjónastur. Hingað til, en, en nú er náttúrulega aldrei spúið að taka tannhólinn þegar það ríkið er búin að kaupa þetta á, á línuna. Það er alveg óvætt að segja að það sé engar reglir til um það sem að leifa ekki annað að svona hluti. Eins og vangavaltur, sko, nú er það að flokka myndin eða það er eftir gerfjum. Já bara svona almennt sé, hvernig myndir þú sjá fyrir þér að gerfugrind verið notuð á kerfistjörum? Einmitt, akkurat í, í, í þessi, sem sagt, segjum að þú sért með, með umsóknir, þú getur látið gerfugrindina taka reikningana sem eru úr sníklapóstinu, skannað inn, eins og þeir hefði komið sem er áreiðanir reikningar, varst að nota OCR eða bara ekki reikningar að lesa hvað er á skjölunum, og þegar ég þurfum lengra í sníklapósta skönnuninni minni, þá ætlaði akkurat að gera þetta nota þessi gerfugrindin til að segja mér nákvæmlega hvað er í hverju brefi. Gerfugrindin er þeir að opna það og segja hvað er í brefinu. Því að hver póstur kemur bara eins og, rinni, eins og ég væri að fá sníkli póstin. Þetta er brumslag og sérðu ekki hvað er inn í. Þannig að eðlilega getur pósturinn ekki mert þetta. Hvernig með þess og við getum nota eins og gerfugrind til þess að finna með lissus hardur? Já. Veist, bara sem dæmi ef að það kemur eitthvað eh uh, sem að IoT eða hvað hann er not þá var hann gott dæmi fyrir landsvipurinn <gjum> <gjum> landsvipurinn stilltur uh, hann getur verið stilltur að, að skanna upp bara allt sem þú tengir og getur stilt SNMP úr sissanum og bara fengið að vita í hvert skipta kemur inn í mankadressa eða eitthvað annað til það er og þá getur gerðugreindin pikka það upp og sagt ja akkurat og ef gerðugreindin myndi pikka það upp þá gætu við basically fara að loka á tæki þá getur við sett bara sem sagt Það getur tryggur að vera, hei, það er ykkur maktrasa sem við þekkjum ekki og aksinni geta verið, ég ætla að loka portinu. Þannig að það er mikið að akkurat svona pælingum þannig að 
Við erum alveg þarf í raunum bara að detta því hug. Þetta er bara alveg svo þið byrjaði að reyna sortra þarna mentarpostin og maður er alveg gaman að sýna ykkur hvernig flóuð endaði að líta út. Við vorum að eða að rauðlega tíu klukktum um í að reyna að taka skilund í sundur. En svo fatta ég að bara, það er leið til þess að gera þetta með fyrst og hefur ákvæmg of þess ríkstur fimm. Þeir eru búnir að finna upp leið til þess að taka tölupósti sundur og ræða skilum. Og eins og það er maður gera þetta í teams og nota bara channel til þess að taka móti gögnunum, þá sem hún gerir þarna, hún er inni búin að gera við greinir þetta fyrir þig. Því að núna ég fyrir inni of þess ríkstur fimm í þessum demo tenna fyrir heimilið mitt, þá sé ég í raunum bara öll skjölin á heimilinu minu fyrir fram Einu sem ég gerði var að reyna bara að beita e-mailinu og mínu e-maili, ég vil ég hvað teams e-mail. Þá var með þér það sjálfkoma að koma við flokkað inn í sérpón að hluta til. Þannig að þessi flokkun er í raunni til í dag hjá fyrirtækjum. Þannig að þetta sem er bara fyrirtækjum þurfa að hætta að nota tölvupóstuna sína sem átlökk og láta tölvupóstuna fara inn í svona hópinni tól sem ég geta greint tölvupóstuna fyrir því. Þannig að sé hægt að vinna meira með okkur að gera greindin þá á móti En skriptan hjá þér, hún strippar e-mailið til grunn að tilsmænd, setur hún í folder út frá því sem að var kannski tillinum að svo að minnsta og... Já, sko, skriptan sem ég byrjaði að reyna að búa til upplega, hún er okkur að gera þetta, hún þurfti að taka e-mailið og svo vel að já, það er fjögur allt, en hún þurfti að gera að búa ríðslúpu og segja að sitja að tilsmændið einhvers staðar og byrjaði að poppa postin, en út af því að ég gat breytt í staðan fyrir að poppa postin, að gæti látið postin bara berast inn í Teams, Og þá sér Teams klæðindi bara um alla þessa flokkur með ég þurfti ekki að gera neitt. Þannig að hérna skriptan sem ég byrjaði að gera var þeirri lúrið og ég fann svo betri leið til þess að gera þetta án þess að nota skriftur. Út af því að það sem þeir eru að predika svolítið núna að það þurfir ekki að vera að búa til skriftur. Þannig að þeir eru jópun eða eitthvað fimm, sex tíma mér að við þau áttu ekki að vera kóðles. Þannig að það hugsa að ég væri örgulega Eins og þeir vilja meina að þetta sé núna, það átti ekki að þurfa þess, það átti að geta gert þetta allt bara með að láta apa tala við apa. Ekki þurfa að sitja neina skrifstyrinn á milli. Í vesta hallu er það með eitthvað gamalt þess sem að getur ekki tekið skrifstyrinn með apa, það bara eftir pjöður að þeim já. Eins og komið fóruðin svo Concord og þannig. Sem að það er furðulegt enn, það veist fólk ennþá þegar að nota þannig. 2019. En... Ef það er einhver fleira spurningar, þá gáfa við kannski bara botni núna í þetta og endilega fá okkur meiri pizzur og bjór og ég ætla að vera þannig aðeins áfram að fá bandið ef eitthvað til spelta og þannig en annars væri bara gaman að fá komið til frá okkur inn á Facebook um hvernig þið vilja hafa þetta og hvað það væri til dæmis sem að myndum vilja tala um næst einhverja hugmyndur um það hérna bara úr salnum núna Er það alltaf meira á þetta með session eða myndum við vilja sjá DevOps eða? Það er það sem ég hef séð að þetta skiptist voðanlega mikið í fent að eru DevOps sem er bara í DevOps og ekki neina að öðru sko og svo eru að kerfistur þetta sem eru að vera sko. Akkurat, mér mér. Það er og erfitt að vera sko að því að Asur er svo vítt. Algjörlega. Það er ekki bara kerfistur þetta sko. En það er líka gott að dóttu sérð í Asur eða Amazon eða Google þá er þetta, það ekki þar með sagt eins og var svolítið áður, minna þú þurftir ekki að velja annað hvort myndos eða linus. Skýjur þeim eftir eru þannig uppsettar og þú getur verið með hlutaðinn hér og hlutaðinn þar og þarna. Og það er líka svo gott við eins og þeir sitja upp þetta nýja power apps og power platformin hjá Anna Microsoft er að þeir gera ráð fyrir þessu, þannig að ef þú ert með fyrirtæki eins og sensa af sem er með móðu fyrir ekki fyrirtæki eins og símin, þá getur símin verið með allt sitt komandi En svo var bara eitt business unit sem var sensa, þá myndi þau bara gera sink úr þeirra yfir í okkar sensa hluta og til baka. Þannig að myndi gögnin alltaf vera á réttum stað og aðgengilega fyrir alltaf sem þyrfti að gera það. Eins og til þess dæmi með alltaf besta dæmi í þessu og það eru summafskráningar á fórandi okkar. Eða þú veist, eða við ætlum að fyrir summa fyrir þá þurfum við að skrá þetta inn á okkur nokkrum stöðu. Og ef maður geti nýtt sér og væri komið með öll gögnið inn á eins stað, eins og þurfum við hvað búum maka frítaga og hvað maka frítaga eftir og við verða að alls konar svona, þá væri mjög auðvelt fyrir að búa til app sem gæti þá séð um alltaf skráni ykkur fyrir það. Þannig að þetta er svolítið bara möguleikan um hvað manni dettir í hug að gera í þessu. Ég er nústa því bara... Það er komin alls konar Azure 
certifications frá Microsoft. Eru menn, mér langaði að bara að spyrja ofinn, eru menn almennt að taka sér próf í Azure? Er einhver að búin að taka þetta hundra og þrjú og tvöndur og þrjú 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 og þ
og í rauninni gætir búið til alls konar aksinni þar líka. En svo er þetta minnist að Magnus... Þetta er þessu listan út úr landsvíbjör og hlýta yfir sissina hjá þess. Akkurat. Þú komum einu eins og ég, þú átt allar, allar upplýsingarna um við þetta. Einmitt, getum búið til tryggara út frá ákveðunum ventum sem gerast í eventbjörnum og sorrunum og svo myndi gerast eitthvað og samum útstæðarnar. Og ef útstæðin kemur með eventa á vírus þá bara slekkur á honum í sissinum strax eða eitthvað líka. Þú sé, maður þarf bara svolítið að detta í hug og þá verður hægt að gera það. Ég bjóð til lítið forrið sem að þú getur talað við vélar í gegnum bara verfsvaka. Þannig að þú ert basically bara á pásjöldskjöstum. Þannig að þú getur sótt allar upplýsingar sem þú vilt í gegnum hérna vöfsökkert. Það er náttúrulega mega óverjöld sko. Það er bara svona fun project sem við gerði heima sko. Já, maður er tíkið. Já, segjum að þú sért með hérna lokanir, þú veist, þetta er bara 4 fyrir 3. Websocket er bæði directional communication sem þið það að þú sendir eitthvað og farðu bara að þessu að taka. Og þá getur þú raunni að tala við klæjan, þegar að klæjan er talað við sörfurinn og sörfurinn er talað við klæjandinn, þá getur þú sent upplýsingar beint við klæjandinn, fengið einhver upplýsingar og farðu að strax. Og út frá þeim upplýsingar þarf að geta þér að gera eitthvað annað. Veistu, eitt tent svæði eða whatever. Þannig að hérna, Það er mjög flott sko, það getur maður verið með alveg fyrsta vel um bara að vera að tala við alla vel að í gegnum fyrir fyrir þrjá. Þetta er, veist, þetta er til, lausnin er til í hjá Microsoft, veist, vef á sér. En mér finnst hún hálf hallaði slegg sko. Já. Já, það er ekki. Ég var bara að slaka á þannig í dag. Ja, vi ska ha